Bien, lo que vamos a ver ahora un poquito es cuándo dejo entrar la pelota y cuándo la tomo de aire o la agarro antes, ¿no? En la posición de defensa. Eh, muchos me preguntan, ¿y pero conviene dejar entrar? Si yo estoy en el fondo, la tengo que dejar entrar. Todas las herramientas que nosotros tengamos y nos den beneficios para jugar un mejor partido, bienvenido sea. Entonces, muchas veces, porque decían los libros que si estoy en el fondo, hay que dejarla picar y pegarle la pared. Pero hay muchas pelotas que no llegan a la pared y nos terminamos perjudicando a nosotros. Entonces, en este video vamos a ver con dos pelotas nada más cómo transmitirle al alumno cuál pelota va a dejar entrar y cuál puede agarrar de aire, en este caso por abajo, pero también por ser con un globo eh, o contragolpeándola, ¿sí? Así que lo vamos a ver. Yo lo que quiero que tenga la salto de adelante, que es pisar casi la línea, se lo quiero acercar un poquito más, se vea. lo que le voy a mostrar al, al jugador es que si deja entrar esta pelota, se le va a perjudicar, se le va a complicar mucho el, el golpe, ¿sí? Entonces, vamos a dar cuenta que está en la defensa, dejar de entrar, ¿sí? pero podría haber tomado de aire esa misma pelota sin desgastar tanto y flexionar tanto y bajar tanto el centro de gravedad. Entonces vamos a enseñarle que tal vez en un partido bueno, pueda apurar porque tiene rivales que son demasiado lentos, o sea, no se pega mucho a la red, puede jugar de contragolpe si él lo deseara, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con una sola pelota es, ¿cuál es la que entra? La que es pesada, que tiene el rebote, que le hace la mano siempre, ¿está bien? Y vamos a darle de aire la que viene lenta y la que no tiene peso. Para que entiendan chicos, la que tiene mucho peso siempre entra en pared y el jugador sale de pared y la que viene liviana, sin mucho peso, media flotada, es la que él puede tomar de aire desde el fondo, ¿sí? Le enseñamos al jugador cuando es eh, la idea, tomarla antes si él prefiere o dejarla entrar, ¿sí? Espero que le haya gustado, nos vemos en la próxima. Gracias.